么重复的仪态又来了，《千古绝尘》大家都看了吗？开播仅五天，播放量已经突破了三个亿。作为主演的周冬雨和徐凯更是成了热搜常客。理论上来说，每年暑期档都是仙侠剧的高光时刻。仙侠剧既有仙气唯美的服化道，又有天马行空的剧情，成为古偶剧中的宠儿并不令人意外。随着问世的仙侠剧越来越多，仙侠剧里常见的师尊角色也遇到了行业内战。今天咱们就一起来看看仙侠师尊哪家强。徐凯在仙侠剧《千古绝尘》中，徐凯饰演了上古四大真神之一的白绝，人物定位是外冷内热。这在仙侠剧里并不特殊，毕竟作为仙人，如果真的不动凡心，也就不存在那些儿女情长的故事，直接专心修仙得了。但白绝看似冷若冰霜，却是火系神仙，他用冷淡掩饰自己的冲动。如果说之前的力哥行没送他出圈，这次的师尊算彻底出圈了。怎么说呢？白绝一登场，各种话题爆表。讲真，你注意到徐凯头饰是万能冲吗？没干到的，对比实物看看，太像了，有没有？徐凯大概也没有想到自己竟然会靠万能冲出圈吧？哎呀，得亏帅哥颜值高，换个普通人直接被造型师坑惨。当然啦，万能冲只是冰山一角，白绝蒙眼蒙了个寂寞，直接拉满话题。在剧中，周冬雨扮演的千骨受伤了，而作为师尊的白绝，他需要帮千骨疗伤，可男女授受,受不亲。白绝用白布遮住眼镜，然后用神力治愈千骨。有一说一，千骨跟白绝这一段剧情还是相对唯美的。但是当镜头特写徐凯的遮眼布时，仪态已经绷不住了。画面中的白绝明明是遮住了眼睛，但他的眼睛百分百能透过纱布看到千骨后背，这真是蒙眼蒙了个寂寞呀！造型师，快出来挨打！一顿迷之操作下来，千骨绝尘直接走起了喜剧风。仙剑剧的师尊竟然还有这种打开方式，长姿势了。肖战前阵子玉骨瑶曝光了预告片，古偶剧大 IP 加古装男神颜值天花板，如此的配置注定让玉骨瑶承受不一样的期待。在新的路透图中，肖战扮演的石影和人敏扮演的朱颜有一场吻戏。肖战一身白衣，深情的望向人敏，两人对视的瞬间，连时间都静止了。比起之前爆出的各种对戏的路透，这场路透无疑是一个王炸。网络上也顿时有了各种声音，有羡慕的，有嫉妒的，但更多的是期待的。的确，肖战出演古偶剧，光听着已经是双重暴击，何况是如此出神的扮相和撩人的戏份。客观来讲，肖战的古装扮相绝对抢眼，他腰细腿长，身形瘦薄，完全适配仙侠造型。回看预告里那一袭白衣，仙气十足，那个背影绝对值得回看无数遍。玉骨瑶是自《陈情令》和《斗罗大陆》之后，肖战主演的又一部古装剧制。肖战以往拍过的影视作品以古装剧为主，但仙侠类尚属首次。不知道大家有没有发现，肖战扮演的石影神光，无论从角色设定还是从人物造型来看，和我们以前认识的肖战都不一样了。从石影身上，你看不到小岩公子、阿羡，甚至吉冲的影子。同样一张脸，为什么感觉完全不同？区别究竟在哪？除了服装和妆发不同以外，当然是角色整体表现出来的气质和气场不一样了。石影整个人散发出来的不是人间的冰冷，而是一种属于天界的神性，可谓与角色的设定完美契合。一起期待肖战版的师尊吧。罗云熙。罗云熙和传飞影合作的《浩一起》，相信大家都非常熟悉了。这部剧是根据二哈和他的百毛师尊改编而成，而罗云熙在剧中饰演的就是师尊楚婉宁。虽然剧还没上，但光路透和定妆照就拉满了期待值。最早出现在官博定妆照中的是一个一眼看上去就像一只白猫蹲坐在师尊头上的高官。一枚蓝宝石镶嵌在白猫两前腿中间，加上一只同色系的发簪，被粉丝们戏称为“猫猫冠”。别看猫猫冠名字这么萌，在定妆照中，师尊可是手持神武怀沙带着他的。加上路透照中，罗云熙的妆容和神情都比较严肃，合理猜测带上这个猫猫高冠，师尊可能会有一些比较严肃的打斗剧情。在新的物料中，罗云熙一身白衣，口含鲜血，美强惨模样分外动人。而这并不是浩一行第一次放出物料，网络上随处可见罗云熙的师尊扮相，随处可见陈森宇的少年模样，真是光看脸就期待值爆表了。不过话又说回来了，这部剧一再推迟播放，剧粉、伪粉们估计都等不及了。
、徐震西。《宝藏女孩》杨超越领衔主演的鹅厂 S 级大 IP 网剧《橙子》将于六月二十五号开机。男主是出演了《归还世界给你》《九州天空城二》《回来间》等剧的徐正熙。这部剧和其他线下剧大差不差，讲述了绝美之尊和天生煞气小徒弟相爱相杀的故事。同样是师傅和徒弟的人设，这不免让人想起了之前很火的《花千骨》。花千骨的热度大家也看到了，所以虫子刚上的时候不免有和花千骨撞梗的争议。但是虫子中也有了不少和花千骨区别的元素，比如三世轮回。不过这部剧的选角还蛮新颖的，杨超越加徐正熙，超越妹妹的古装造型非常仙女，在《铁心凤鸣》播出期间就凭其仙灵的气质俘获了许多路人粉。男主徐正熙的古装扮相也很绝，《独孤天下》里的宇文护，《九州天空城二》里的雪景空，分分钟都能让人破防。但不知道他和杨超越适配性怎么样，毕竟年龄的相差还是挺大的。不过高冷版师尊还是可以期待一下的。接下来加入师尊内卷的是大家的老熟人霍建华。谈到仙侠剧里的师尊，必定绕不开《花千骨》里的白子画。仙侠第一美男霍建华饰演的长留上仙白子画。凭借仙姿风骨收获无数好评，对花千骨表面冰冷、暗地关心维护的属性，也让霍把白子华焕发不同的魅力。霍锋万能男友，他和赵丽颖一眼可见的外形年龄差，也在无意中成就了这对经典的仙侠师生恋。萌萌哒萝莉小骨头搭配仙风道骨的尊少，画骨 CP 怎么看怎么养眼。在花千骨中，白子化身为长留上仙，身负守护天下苍生的命运。高冷的作风被书迷戏称为“禁欲系冰山美男”。而霍建华凭借着自身良好的形象气质，将白子化诠释的惟妙惟肖。与小骨的相处中，更透出一股独有的万能哆啦 A 梦属性加暖萌风。给受罚的小虎送药，飞到蜀山保护小虎，偷听俺哥哥表白，暗自吃醋什么的，简直不要太萌了。他对花千骨的各种关心和保护也被戏称为“护妻狂魔”，令人直呼这个尊上不太冷。看来花千骨火遍全网，创造舒适神话也不是没有道理的。其实早在白子画之前，霍建华在《仙剑三》中饰演的徐长卿已经是很多仙侠剧迷眼中的经典。时隔多年后再演仙侠，霍建华的气质越发沉稳，因为角色的人设总是收敛着表情，眼神里却流露出浓浓的感情，很难让人不沉沦。大家应该也发现了，前几位师尊都是剧里的男主，但是凭配角走上经典师尊神坛的也大有人在。还记得《古剑奇谭》里的紫燕真人吗？他绝对是师尊元老级的存在。当年《古剑奇谭》热播的时候，李易峰和杨幂的超高颜值让粉丝们沉醉。不过在剧中，同样有一个人不可忽视，那就是大家口中的师尊，饰演紫燕真人的张志尧。在剧中，张志尧的白发造型颇有仙风道骨，比起同样擅长白发造型的马天宇来说毫不逊色。紫燕真人在剧中戏份并不多，也并没有和女性角色的感情线。他本是剑仙得道，看得开生死，悟得透情仇。几百年的修行，用心教育了两个徒儿，一个执掌门派，正义的坦荡，堪称世间少有。话说，当年有多少人是被师尊迷倒的？最后一句，在师尊的强烈内卷中，谁是你心中最惊艳的那个呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哟。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点好关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。